欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：第六个奢侈品代言预热，网友想看肖战举铁。今天讨论的重点是肖战的新代言。早前网上就有传言肖战会代言 YSL 圣罗兰美妆，而今终于得到证实。不得不说，肖战干得漂亮，这是肖战的第六个奢侈品代言了。怪不得对家折腾的那么热闹，可不是心里着急吗？好东西就那么多，拿走一个少一个呀。护肤品代言是肖战粉丝心心念念许久的，品牌刚开始预热。粉丝们就开始宣传起来了。油性皮肤、干性皮肤、敏感性皮肤适合什么样的精华？最佳的护肤使用步骤、懒人版全套推荐等等。还未官宣就如此声量，有如此粉丝，品牌不喜欢肖战都难。除此之外，还有大 V 给粉丝普及了 YSL 圣罗兰美妆在奢侈品牌中的地位，看得粉丝们心花怒放。小心想起一句话，能打败肖战的只有肖战了。简单回顾一下大 V 的讲解：奢侈品牌也是分等级的，顶奢里有六大蓝血和八大红血，而 YSL 圣罗兰的地位则处于顶奢中的八大红血。雨季范西、乔治阿玛尼、华伦天奴、范思哲、爱马仕、朗万、巴宝莉等并列。肖战从不让粉丝失望。一出手就是大招，成名经历仿佛爽文小说的男主一般。可谁又知道肖战在背后付出了多少努力呢？肖战在绿洲晒出一张哑铃图，从图中可以看出，这是一组正在使用的可调节哑铃，目前处在 22.5 公斤，也就是45斤的刻度上。能单手举铁到这个程度，也难怪肖战的肌肉线条那么好。小事。好想看肖战举铁，能不能录一段给大家看看？你是最好的小事了，不回复就当你答应了哦。每件事肖战都会尽全力做到最好、最完美。他心思通透，行动力强，不惧流言，不怕吃苦。就像 YSL 圣罗兰品牌的宣传词所表达的那样，内心笃定，自有能量。品牌的所思所想，正是肖战的所言所行。肖战与品牌如此合拍，这代言舍肖战取谁 ？YSL 如此，以达也如此。还记得以达的宣传词是一起面对选择，义无反顾，不惧失败，不必盲从，让世界跟随你的规则。这正是肖战做事的态度，不放弃，不妥协，向阳而生。也正如他在采访中所说的那样，记者问肖战：“如果有机会回到过去，你想回到哪一天？”他说：“不回去了。强者不会对过去念念不忘，他们的眼中有美好，有希望，有灿烂的明天。”肖战精修图和声图差距有多大？美颜滤镜被关掉，网友太幻灭了。说起肖战这位男演员来，相信在座的小伙伴肯定对他是非常熟悉的了。肖战现如今可以说是娱乐圈内流量很高的一位男星了，偶像团体歌手出道的。他是由于后来与王一博共同搭档主演了电视剧《陈情令》，因此而迅速走红的。他更是凭借着自身那出众的外形条件。谦和的性格以及精湛的演技，深受观众们的认可。他圈粉无数，他和国民女神杨紫还一同出演了那部《余生》，请多指教，更是大大提高了自己的知名度。他的事业在圈内混得风生水起的，果真是红气养人呢。现如今事业发展的顺风顺水的他，形象也是变得更为出众了呢。而众所周知，现如今这个社会。别说是娱乐圈了，早就已经是一个看脸的时代了。娱乐圈内的男女演员们，大都是非常在意自己的颜值以及外形的。这不，经常不就有一句话老是说“始于颜值，忠于人品”吗？
，很多圈内的明星粉丝就是如此，肖战自然也是不例外。很多人可能当初喜欢肖战的是因为他的颜值，简单来说就是肖战的颜粉。当初肖战在《陈情令》中为无限的古装扮相，就是堪称一绝的，很多人都是因此而入坑的。哇，真的不敢当这种，这种话太可怕了，我听到我瑟瑟发抖。我觉得就是一个正常人，就是一个正常好看的人而已，不要这样，真的不要这样。而后，当粉丝们深入了解后，才发现原来肖战也是一个宝藏男孩啊。他不仅长相帅气，颜值超高，五官清秀，在性格方面更是很谦和温顺，很有绅士风度。最重要的是，他个人非常的努力，一直都在磨练自己的演技。这一些都是肖战被圈内不少同行、前辈以及圈内大佬们夸赞看好的。而肖战的颜值就是一直是出了名的抗打的。肖战在剧组拍戏的时候。同剧组的演员都对肖战赞不绝口，都直呼他非常的帅气。网上也是经常会被爆出一些肖战站在镁光灯下精修的美图，白白净净，很是吸睛。众所周知，明星们在镜头前往往都是经过一系列的包装和打扮的，在镜头前都是展现出自己最好的一面的。现如今科技的发达。更是可以用各种美颜滤镜功能来遮住明星们身上的各种小瑕疵，以此来达到明星们最完美的状态。明星们的站姐们更是把明星们的各种美照活动图进行美化，把一些带有瑕疵的生图修成了一些完美的精修图。但有时如果修得过猛的话，就会导致一些失真的现象。近期肖战那些被精修过的。照片就被网友们找到了原版生图，这不看不知道，一看吓一跳啊！这精修图和生图差距也太大了吧？那肖战的精修图和生图差距到底有多大呢？当美颜滤镜被关掉，简直太尴尬了。从照片中不难看出，生图的肖战在没有任何美颜滤镜的情况之下，他的状态是有些差的。精修图中的肖战皮肤白皙。修的跟整个人在发光似的，但生图中的肖战其实皮肤是有点黑的，黑眼圈明显，脸上的痘印、粉刺以及各种坑坑洼洼清晰可见，这前后形象简直判若两人。网友们看到之后都直呼太幻灭了，但其实啊，小编则认为除去皮肤暗沉，其实五官还是没有任何问题的。而明星们的工作压力本身就非常大。每天拍戏自然少不了风吹日晒啦，更是时常都要熬夜拍夜戏，这样皮肤有些暗沉也是很正常的事情啦。华伦天奴美妆携手亚太区香氛代言人迪丽热巴，高定若梦，美自由我。华伦天奴美妆作为最主张个性态度的高定美妆表达者，以极致色彩致敬绚烂生命的尽情释放。以破格态度成就每个自我的尽情表达。华伦天奴香水以打破常规的极致色彩，致敬绚烂多元个性，活出精彩本真；以传奇铆钉诠释多面真我，无畏展现自我光芒，拉开与庸常的边界，跳脱陈规束缚，绽放独属自我的白日梦境。7月15日。华伦天奴美妆正式宣布，迪丽热巴为亚太区香氛代言人，携手共筑华伦天奴香水的绚烂梦境。作为演员，迪丽热巴每一部作品的演绎，每一次荧幕亮相，都是一抹绚烂的色彩。怀抱着对人生和演艺事业的坚定追求，迪丽热巴的每一次大胆尝试，每一个角色突破，都是她作为演员敢梦敢为的专业体现。二者携手，共同呈现一场极致绚烂的白日梦境，以香气为线索，续写罗马高定传奇。香氛代言人迪丽热巴和运动员林志共同演绎香氛梦境。此次华伦天奴美妆大胆打破常规认知的边界，用最酷的破格姿态突破陈规。
，携手华伦天、努美庄亚太区香氛代言人迪丽热巴和拥有多重身份的冬奥冰壶运动员林志，全是华伦天奴香水的前卫个性主张。一位是大屏幕上明媚多姿的多面演员，一位是纵横于冰场与时尚圈的冰壶运动员。以意想不到的组合共同演绎华伦天奴香水，以划破想象的对撞尽显无限可能。在广告片中，迪丽热巴再度突破自身的一袭绚烂明黄长裙于街头，坚定前行，绚烂起舞，如玫瑰般恣意绽放自我之美，大胆张扬颇格态度，成为鲜明于众人的绚烂存在。极致展现华伦天奴白日玫瑰香水的绚烂色彩与态度相隔。冬奥冰壶运动员林志打破常规，化身机车少年，展现出除了运动员和时尚潮人外的多种可能，也在众多身份的叠加下，绽放出不落俗套的绚烂光芒。在他身上，华伦天奴午后菠萝香水的多元个性态度放肆出彩。白日玫瑰迪丽热巴与白衣少年灵志于街头相遇，无畏张扬的自在态度，碰撞兼被攻略与吸引的锋芒，两个前卫灵魂不期而遇，却在相似的个性底色中同频共振出无限可能。正如白日玫瑰香水与午后菠萝香水的绚烂对撞，白日玫瑰以玫瑰与白麝香的独特搭配，尽是千人千香的玫瑰为体香，拉开庸长边界。成就人群中的绚烂存在，午后菠萝香水则是活力菠萝与温柔香草的感官共鸣，轻盈木质调是白衬衫少年外表下的柔情与热情缱绻，尽显独特气质。白日玫瑰香水与午后菠萝香水相遇，在高定香气中，玫瑰绚烂绽放，白衣少年个性张扬，共同以极致的色彩彰显多元自我，自在赌行。世人心之所向的绚烂白日梦境，即是当下。华伦天奴香水启幕绚烂盛夏。华伦天奴香水的灵感来源于托马斯·莫尔笔下的乌托邦。在世人向往的白日梦境中，没有束缚，亦无边界，每一位独立个体皆可活出属于自己的精彩。追随罗马的烂漫日光。华伦天奴美妆铸造了一个以绚烂明黄为主宰的白日梦境，蔓延无边想象，交织现实边界，在这里留存属于每一个人的璀璨记忆。传奇铆钉作为专属于华伦天奴的设计语言，灵感源自14世纪文艺复兴时期罗马宫殿外立面方石，历经千百年淘洗，深刻解读罗马古城密语。两百余颗传奇铆钉构筑起华伦天奴香水独特的瓶身设计，经由钻石切割工艺，每一面棱角皆辉映个性锋芒，散发时尚气息。华伦天奴美妆以绚烂明黄激发灵感，以传奇铆钉折射多面自我光芒，玫瑰与少年的白日梦境由此开启。华伦天奴白日玫瑰香水是赠予华伦天奴女性的专属玫瑰花园。香水前调以人工采摘的意大利南部卡拉布里亚佛手柑味铺垫，以其浓郁香气唤醒感官。香水中调是玫瑰的主场，萃取千百株玫瑰精华，封存入瓶，还原最为本真的玫瑰丽影。尾调是携带肌肤余温的白麝香，与大马士革玫瑰的梦幻交融。玫瑰为体香，仿佛从身体里绚烂绽放，由内而外散发乐观自信魅力。华伦天奴午后菠萝香水则是活力菠萝与温柔香草的感官共鸣，更是华伦天奴白衬衫少年外表下热情与柔情的灵魂对撞。香水前调采用活力四射的意大利柑橘和热情浓烈的墨西哥青柠味浓郁的菠萝香气注入，满满生机。中调的肉桂。小豆蔻和肉豆蔻味生姜辛香注入烟熏和东方调的迷人柔和的马达加斯加香草与沉静的弗吉尼亚雪松的融合，调和生气勃勃却优雅至醇厚的尾调，为这款香氛故事写下完美结局。华伦天奴香水向这个夏天借一抹明黄，娓娓道来玫瑰与少年的自在颂歌，在无边无际、无拘无束的白日梦境中。白日玫瑰与个性白衣少年不期而遇。
，相同的香草底吊张扬，极致色彩；相似的灵魂碰撞出无限可能。圣战绚烂自我，续写源自罗马的高定故事。华伦天奴香水以绚烂明黄绽放多元个性，以传奇铆钉折射多面之美，在高定香气中成就每个自我的极致表达。此次华伦天奴美妆携手品牌亚太区香氛代言人迪丽热巴，共同开启一场香气缱绻的高定之梦，点亮多元之美，盛绽高定姿态。华伦天奴美妆将继续以破格态度不断前行，以极致色彩欢庆平凡日常中每一份独一无二的绚烂。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力！再见。